这是什帝君当真喜爱这只小狐狸，为了给它乘凉，伐了两棵白檀木，铺上白水晶隔水，才有了这样盛夏中还能乘凉的避暑亭。现在连只狐狸都能看我笑话，公主何苦自薄？不过是只宠物罢了。做了那么多事，满心考虑的都是义兄，现在倒好，倒是给别人做嫁衣了。
君，你都是这样一个人看佛经，从白天看到晚上，又从晚上看到白天的吗？以后有我在，帝君就不会孤独了。我要把世上最好的东西都给帝君。等我将来会说话了，我就把帝君框到千秋去。那个时候，我就可以对帝君说：“你看，这儿的星星那么大，一颗一点都不可爱。什么时候我带你去我们千秋看星星？”好。帝君可见过你这副吊儿郎当、不正经的模样？果然让你听话还是替帝君管用。哎，哎，生气了？摸个爪呢？哎，生气老得快哦。你看我现在这么大岁数了，什么也记不住了。是谁跟我说，这寒食草的根茎是忘忧的良药，花朵是顶级的佐料来着？是谁要这种子来着？嗯，是小殿下你呀、啊。这是我去西天听佛祖说法的时候，回来的路上特意去寻的，说是灵山上能寻到的四海八荒最后一粒种子了，最后一粒哦。开心了，等你离开九重天的时候再给你。吓我一跳，你别把它吃了啊！先把你埋在这里，到时候我跟帝君在一起了，哼，埋在哪里都一样